A student sits on a freely rotating stool holding two weights, each of mass 3 kg. When his arms are extended horizontally, the weights are 1 meter from the axis of rotation and he rotates with an angular speed 0 0.750 radian per second. The moment of inertia of student plus a stool is 3 km square and assumed to be constant. The student pulls the weight inward horizontally to a position 0 0.30 meter from rotation axis. Find the new angular speed of the student. Find the kinetic energy of rotation of the system before and after he pulls the weight inward. So, first of all, we will find the initial moment of inertia. Find initial moment of inertia. So, initial moment of inertia is the first two masses. If the value is m and the distance of the axis of rotation is r, then there are two kind of masses. So, that will be 2mr square. Plus, we have student plus stool ka moment of inertia 3 kg meter square. So, 3 kg meter square add kar dekhe isme. Thik hai. Iske baad mass ki jo value hai. That is uh, m is equal to 3 kg. Yaha pe given hai. Aur uh, r ki value initial case mein given hai 1 meter. That is 1 meter. So, ये पूरा इसको put करके हम solve करेंगे, we will get 9 kg meter square. ये initial moment of inertia हो गया. Then we will find final moment of inertia. Final moment of inertia में distance की value reduce कर दिए. Formula तो ही लगेगा, 2mr square plus 3. मगर अब r की जो value है, ये masses, R की value थोड़ी सी reduce कर जाएगी, R की value अब कितनी हो जाएगी? That will be 0.3 meter, 0.3 meter. तो इसमें फिर से इस expression में m की value 3 kg put कर देते हैं, m is equal to 3 kg और R की value put कर देते 0.3 meter, 0.3 meter. ठीक है तो ये पूरा इवैल्यूएट होके इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम 3.54 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ठीक है नाउ उसके बाद हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा Initial angular momentum, which is I initial, omega initial, is equal to final angular momentum, I final, omega final. Now, this I initial ki value hai 9 kg per meter square, omega initial hai 0.750. 0 0.750 radian per second. I final है omega final I final है 3.54 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और omega final की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो इस एक्सप्रेशन से omega final की जो वैल्यू है कैलकुलेट करके आ जाएगी 1.91 मीटर पर सेकंड omega final विल बी 1.91 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है? तो ये हमारी फाइनल एंगल, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो, और ये हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकल गई, न्यू एंगुलर स्पीड निकल गई, ठीक है? दिस इज़ अवर न्यू एंगुलर स्पीड, ठीक है? नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इनिशियल और फाइनल काइनेटिक � इनिशियल कैनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर ठीक है और हाफ आई इनिशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं दैट विल बी नाइन 
किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और ओमेगा इनिशियल जो कि गिवन था दैट वाज 0.750 ओमेगा इनिशियल की वैल्यू रख लोगे 0.750 रेडियन पर सेकंड ठीक है इसका स्क्वायर कर लेंगे नो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखने के बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट विल बी इसको कैलकुलेट कर लोगे पूरा इसका स्क्वायर कर लोगे दैट विल बी 2.53 जूल्स 2.53 जूल्स सिमिलरली वी विल फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ I final omega final ka square that will be half I final ki value hai 3.54 into omega final ki value hai 1.91 1.91 is ka square and that will become solve kar ke 6.44 joules तो इसमें हमने देखा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 